non-teaching staff and my friends for this joyous occasion of the Republic Day celebration. On the occasion of 73rd Indian Republic Day, let us celebrate the freedom to express and live our life with pride. Let us salute our Mother India. First of all, warm Republic Day wishes to you all. Prayer is the man's greatest strength and power. Let us unite our minds and soul in the presence of God to seek His abundant feelings. Let's start our day with the prayer followed by Tamil Thai Vaidu. Vice Principal, Ms. Malli Ma'am. It's our day of celebration, my dear friends. 
All the days are shining with the bright knowledge of my dear teachers. Welcoming you all with a patriotic smile and a salute. Thank you for giving me this opportunity to deliver the welcome note. Once again, welcome to all. Jai Hind! Let's feel the pride moment of unflowering our tricolor flag followed by patriotically singing our flag song. I cordially invite our correspondent Mr. Surendra Kumar sir, respected principal Mrs. Lakshmi Prabha ma'am to hoist the flag.
I call upon our ASPL Nandika to say the pledge. National pledge. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always try to be worthy of it. I shall give my parents, teachers and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion in their well-being and prosperity alone lies my happiness. Thank you. Words are considered to be the mysterious contents of communication in our everyday life. Powers of well-chosen words have the power to inform, influence, educate and certain others. So here comes Sanjay of class 11A to address to us with the thoughts about the right to vote through an English speech. Namaste to one and all present over here. I am Sanjay of grade 11 standing before you to talk about the responsibility of each and every citizen. Can you guess? Yes, it's right to vote. Voting in India is a constitutional right if one is a citizen over 18 years of age. However, that also makes it optional. It has been a tendency among voters, especially in the urban areas, to treat the voting day as a day of rest. While keeping the vote may not seem to cause any harm, the long-term consequences are disastrous. Why should we vote in India? Democracy has given people a powerful right, that is to vote. Voting is the fundamental basis of democracy. Of the people, by the people, for the people, it's slogan. Therefore, rather than enjoying it a holiday, one must vote if he truly wants to contribute in the nation-building process and bring about a change. A citizen actually no need of find any reason to vote. It must be done as a compulsory duty, although there is no legal obligation to vote. Every single vote is significant. Needless to say, every single vote is counted in the polling process. If people are divided equally between two candidates, one single vote can be a game changer and a decisive factor. Apart from the protest, voting is highly effective medium to have a change that we want in the government. Our nation has already witnessed how a non-performing government gets dethroned by the spirit of wanting a change. In recent years, there is a considerable rise in the voting percentage. And people are truly loving to be the change makers. Isn't it exciting that a person can choose the leader of the country right from the age of 18? The Election Commission has made a special provision of NOTA. It stands for none of the above. If none of the candidates fit into your criteria, just hit the NOTA and voice the opinion. In the late future, it may also be possible that the NOTA will decide the re-election with fresh candidates. Voting is a sense of pride. We must honor the right of voting given by the Constitution of India. The youngsters are as well excited to exercise their right to vote as soon as they turn 18. The feeling after having cast a vote infuses a sense of pride for being a responsible citizen, as can be witnessed from the sharing of the inked finger in the social media. The trend is continuing to gain popularity amongst the youngsters and the elders as well. Gone are the days when it was required for the people to motivate them to vote. Voter awareness program has become successful in the mission and the vote share continues to increase till date. Every citizen should vote because it allows selecting the best leader for the society to develop the best nation in the entire world. Thank you all. Hope I shared an informative message in this auspicious occasion. Jai Hind. Thank you Sanjay for your thoughtful speech. We understand how important our word means. We may have different religion, different languages and different colored skin. But we all belong to one human race. Let's get ready to watch our young minds patriotic dance performances. Tanam tum ta tanam tum ta tanam tum ta tanam tum ta tanam tanam ta. Dim tanam 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 ta. Tanam tanam ta. Dim tanam 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 ta. Ilaya baradam yergave. Ilaya baradam yergave. Udu vulag taviyam yergave. Ilaya 
ಬಾರದೂ ಮೆಳ್ಗವೇ ಎಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದು ಎಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದು ಎಂಗಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರಿ ಮಗರಿ ಸರಿ 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 ಅನಿ ಸರಿ ನೀರ ಬಾಪರಿ ಸರಿ ಸರಿ ಮಗರಿ ಸರಿ 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 ಅನಿ ಸರಿ ನೀರ ಬಾಪರಿ ಸರಿ 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 ಪಡಿವಂಗಲೇ ಪಣ್ ಪಾಡುಂ ಕೋಯಿಲಂ ಬರದ ಕಲೆಯುಂ ಮನ ದೇಶ ಭಾರತ ದೇಶ ಏಳ್ಪಡುತ್ತಿನಾಲ್ದಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಳು ಸುಧ ನಿರಪೇಕ್ಷ 
அரசியலமைப்பு சட்டம் நிறைவேறப்படுத்தப்பட்ட நாளை தான் நான் அனைவரும் குடியரசு நாளாக ஆண்டுதோறும் கொண்டாடி வருகிறோம் இத்தகைய நன்னாளில் தன் குடியரசு தின உரையை தங்கள் முன் பகிர வருகிறாள் பத்தாம் வகுப்பு மாணவி பத்மஜா அனைவருக்கும் வணக்கம் பெருமதிப்பிற்குரிய பள்ளி தாளாளர் அவர்களுக்கும் மூத்த முதல்வர் முதல்வர் துணை முதல்வர் ஆசிரிய பெருமக்கள் மற்றும் அன்பு மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்தியாவில் சுமார் இருநூறு நூற்றாண்டுகளுக்கும் மேலாக நீடித்து வந்த ஆங்கிலேய ஆட்சியை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் நோக்கில் தேசிய அளவிலும் மாநில அளவிலும் பல கழகங்களையும் புரட்சிகளையும் நிகழ்த்தி தன்னுடைய குறிதையையும் வேகத்தையும் வீரத்தையும் அர்ப்பணித்த வீரர்களையும் தியாகிகளையும் புரட்சியாளர்களையும் நினைவு கூறும் நாள் குடியரசு தினமாகும் பாரத மண்ணில் ஒவ்வொரு இந்தியனும் சுதந்திர காற்றை சுவாசிக்க பாடுபட்ட தியாகிகளை நினைவு கூறும் வகையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் நாளை குடியரசு தினமாக நாம் சிறப்பாக கொண்டாடுகிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் லாகூரில் நடைபெற்ற அகில இந்திய காங்கிரஸ் மாநாட்டில் அனைத்து தலைவர்களாலும் பூர்ண சுயராஜ்யம் என்பதே நமது நாட்டின் உடனடியான லட்சியம் என்ற தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது அதன் பிறகு காந்தியால் தன்னாட்சிக்கான சாற்றல் உருவாக்கப்பட்டது அதன் அடிப்படையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் நாளை முதற் கட்டமாக சுதந்திர தினமாக கொண்டாட கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது மேற்பட்ட மக்களாட்சியை குறிக்கோளாக கொண்டு நிறைவேற்றப்பட்டதால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் நாளை நினைவு கூறும் வகையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஒவ்வொரு முதல் ஒவ்வொரு வருடமும் ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் நாளை இந்திய தேசிய குடியரசு தினமாக நாம் கொண்டாடுகிறோம் குடியரசு என்பதற்கு மக்கள் ஆட்சி என்ற பொருள் அதாவது மக்கள் தான் விரும்பிய ஆட்சியாளர்களை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளும் முறைக்கு குடியாட்சி என்ற பெயர் மக்களுக்காக மக்களுடைய மக்கள் அரசு என்று குடியரசு என்ற வார்த்தைக்கு சிறப்பாக இலக்கணம் வகுத்து தந்தவர் அமெரிக்க ஜனாதிபதி அப்ரஹாம் லிங்கன் இந்த மக்களுக்கான அரசை இந்தியாவில் ஏற்படுத்தினால்தான் இந்தியா முழு சுதந்திரம் பெற்ற நாடாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என கருதி உருவாக்கப்பட்டதுதான் இந்திய அரசியல் சட்டம் குடியரசு தினத்தன்று சிறந்த சேவை புரிந்தவர்களுக்கும் வீர தீர சாகசங்கள் புரிந்தவர்களுக்கும் பரிசுகள் பாராட்டுகள் பதக்கங்கள் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு சுதந்திர இந்தியா மெல்ல மெல்ல வளர்ச்சி பாதைக்கு செல்ல இந்த குடியரசு தினம் ஒரு காரணமாக அமைந்தது நம் நாட்டின் சுதந்திர தினமும் குடியரசு தினமும் சாதாரணமாக கிடைத்ததல்ல அதற்கு பின்னர் பல கதைகளும் சூழ்ச்சிகளும் தியாகமும் கலந்து உருவாகியதுதான் என்பதை நாம் மறக்க கூடாது இன்றைய அளவில் இந்தியா உலகில் மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடு என்பதில் நாம் பெருமை கொள்கிறோம் தொழில் வளர்ச்சியில் பொருளாதார முன்னேற்றத்தில் கல்வியில் விளையாட்டில் இன்னும் பல பல துறைகளில் நாம் தன்னிறைவடைந்துள்ளோம் உலக நாடுகள் அனைத்திற்கும் சவால் விடும் நாடாக பாரத பூமி வளர்ந்துள்ளது என்றால் அதன் பின்னணியில் பலரின் தியாகமும் குருதியும் வீரமும் தன்னலமற்ற உள்ளமும் சேர்ந்து உருவாகியதுதான் இந்த சுதந்திரம் குடியரசும் என்பதை நாம் மறக்க கூடாது நூறு கோடிக்கு மேல் மக்கள் தொகை கொண்ட நாடாக இருந்தாலும் ஜாதி மதம் மொழி என பல வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் நாம் அனைவரும் இந்தியர் என்பதில் பெருமை கொள்வோம் குடியரசு தினமான இன்று ஒற்றுமையை பேணி உறவிற்கு கை கொடுத்து அன்பிற்கு பாலமிட்டு வல்லரசான இந்தியாவை உருவாக்குவோம் என்று உறுதி மொழி ஏற்போம் வாழ்க பாரதம் ஜெய் ஹிந்த் வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம் பொருளின் தரத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் அதனை கடுமையான சோதனைக்கு உட்படுத்த வேண்டும் என்பதே ஆப்ரஹாம் லிங்கனுடைய கருத்தாகும் தனிநபர்களின் சுதந்திரம் மற்றும் மனித உரிமைகளை காப்பதே ஜனநாயகத்தின் அடிப்படை நோக்கமாகும் ஜனநாயக ஆட்சி முறையில் தேர்தல் நடத்தப்பட்டு மக்கள் பிரதிநிதிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் இதன் மூலம் மக்களின் அடிப்படை தேவைகளையும் பொருளாதார சம உரிமைகளையும் நிலைநாட்டுவதுதான் அவசியமான ஒன்றாகும் வாழ்வாதாரம் சுகாதாரம் கல்வி போன்ற தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதன் மூலம் மட்டுமே ஜனநாயகமும் மக்களின் உரிமைகளும் பெற்றி கொண்டதாக கருதப்படும் என்ற கருத்தை தன் உரையின் மூலம் பகிர்ந்த பத்மஜாவிற்கு நன்றி Words can evoke rich images of inner and outer emotions through different ways of communications. We have Anuradha ma'am with us today to share her thoughts on the significance of the flag which will surely be the thought of our mind. Namaste. Wish you all a very happy Republic Day. On the occasion of Republic Day, the freedom fighters are celebrated and honored by the entire nation. One such leader who deserves the same is Bikaji Rustam Kama. She is the fiery lady who unfurled the first version of the Indian national flag at the International Socialist Congress at Germany in 1907. So you might be thinking 
what is flag unfurling and flag hoisting in india on independence day at the red fort in new delhi the national flag is tied and sits at the bottom of the flag post the prime minister then raises it up and unfurls it the motive is to honor the historical event of august 15 1947 whereas on republic day at the rajpath in new delhi the flag remains closed and tied up on the top of the flag post which is then unfurled without pulling it up this is to mark that the country is already independent the indian national flag and national anthem represents the hopes and aspirations of the people of india it is the symbol of our national pride thus when we salute these symbols we are saluting the nation on the occasion of republic day let's pay our homage to all those who have contributed for india's independence by saluting our national flag jai hind thank you thank you so much ma'am for your wonderful speech it gave us a clear idea about the significance of unfurling and hoisting of flag today i feel very privileged and honored to stand here in front of you all and acknowledge the achievement of our brilliant students who have made both the school and their parents proud today we have gathered here not just to celebrate the achievement of our students but also give due regard to our teachers who have long service with pvm made by the schools in various spaces school celebrations the various competitions that the students participate in the awards won by the students the work done by various clubs to name a few so i cordially invite our correspondent mr surendra kumar sir respected principal mrs lakshmi prabha ma'am to release a due talk for the year 2021 to 22 
Jai Hind. 